Welcome to okay. Sushil Manjari Big Boss Telugu Season 7 Day 24 to Day 26 Analysis Andhiru Bhandar and Thalasthu Mee Sodhari Lakshmi Hi Indi This day is a variety of Nato Patu Inko Kar Analysis Koda Mik Vini Pidda Mani Okay, I invite you to know Mari, ever an entire Oksa guest Hey Indi Sorry Indi I am going to invite you to know I am going to invite you to know Welcome to Ala America Puram Lo, Ajay Suji Garu from Atlanta. Hi, Nii Lakshmi Garu. Namaste, Indi. Namaste, Suji Garu. Hello, Naru. How are you? I am very proud of you. I am going to talk to you about all of you. Sure. I am going to talk to you about Telugu NRA Radio. I am going to talk to you about the program. India timing is 9.30 to 10.30. హలో శ్రోతలు వింటుంటారు కదా నాకు అలవాటు అయిపోయి ఇలానే చెప్తా మరి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి లక్ష్మి గారు నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వచ్చినందుకు బిగ్ బాస్ లో వచ్చిన కంటెస్టెంట్స్ అందరి గురించి మనము ఎవరు ఎలా ఆడుతున్నారు ఏంటి అనేది ఒక శారీరకంగా మానసికంగా ఎలా ఆడుతున్నారు అనేది మనం చూసుకొని ఓట్లు వేయాలి కాబట్టి ప్రతి షోలోనూ వాళ్ళు ఆడే తీరు ఎలా ఉంది అని చెప్పి మనం అనాలిసిస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో ఎవరి ఒపీనియన్ వాళ్ళకు ఉంటుంది అందుకని మిమ్మల్ని కూడా ఇన్వైట్ చేస్తారు అనమాట ఈసారి మన ఇద్దరు ఒపీనియన్స్ తెలుసుకుంటారని చెప్పేసి అట్లానే మన ఆత్మీయుల ఒపీనియన్స్ కూడా కింద కామెంట్స్ లో పెట్టండి డే ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి డే ట్వంటీ సిక్స్ వరకు ఇప్పుడు జరి వరకు జరిగినవి మనం దానిలో ఉన్న పాయింట్స్ కొన్ని తీసుకొని మనం మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి నా సైడ్ జనాలు చూస్తున్నారని ప్రతి కంటెస్టెంట్ నోట మట వింటున్నాం కదా అలా అనడం రైట్ రాంగ్ జనాలు చూడటం చూస్తున్నారు అంటాం అని అడిగితే అంటే ఒక్కసారి రెండు సార్లు అంటే ఓకే గాని ప్రతిసారి జనాలు చూస్తున్నారు జనాలు చూస్తున్నారు అని అనటం మాత్రం రాంగ్ అండి నాకైతే మాత్రం అంతగా అనిపించలేదు ఇంకా వాళ్ళకి ఏది తోచగా ఏదో ఒకటి అనాలి కదా అన్నట్లు అంటున్నారని నాకు అనిపిస్తుంది వాళ్ళు అన్నా అనకపోయినా బిగ్ బాస్ అనేది జనాలు చూస్తూనే ఉంటారు అవునండి నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే జనాలు చూస్తున్నారని అదే పనిగా అనడం వల్ల వాళ్ళు కూడా ట్రిగర్ అవుతున్నారు ఎక్కువ సార్ అది ఏంటంటే ప్రతిది జనాలు చూస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళు ఈచ్ అండ్ ఎవరి ఎందుకంటే ఇక్కడ శారీరకంగా కాకుండా మానసికంగా కూడా వాళ్ళ బిహేవియర్ వాళ్ళు ప్రతి విషయంలోను ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు అనేది జడ్జి చేయాలి కదా కాబట్టి ప్రతిదీ జనాలు చూస్తూనే ఉంటారు అది వాళ్ళకి తెలుసు ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు కంటెస్టెంట్స్ అందరికీ తెలుసు ఆ విషయము కానీ పర్టికులర్ గా ఏంటంటే అక్కడ ప్రెస్ చేస్తున్నారు అనమాట ఇది చూడండి ఇది చూడండి అని జనాలు చూస్తున్నారని చెప్పడం వల్ల ఆ పాయింట్ వెళ్తుంది అనమాట అవతల వాళ్ళగా మైండ్ లోకి సో అది కొంచెం ట్రిగర్ అవుతూ ఉంది అనమాట సో అలా అని ఇప్పుడు వీళ్ళు అంటూనే ఉన్నారు వాళ్ళు అంటూనే ఉన్నారు కాబట్టి అది క్వైట్ కామన్ అయిపోయింది ప్రతి ఒక్క నోట్లను ఇప్పుడు ఈ మధ్య జనాలు చూస్తున్నారు ప్రతి కన్సిస్టెంట్ అన్ను మొదలు పెట్టేస్తారు వాళ్ళు అన్న అనకపోయినా వాళ్ళ సైలెంట్ గా ఉన్నా కూడా వాళ్ళ ఫేస్ రీడింగ్ ని బట్టి వాళ్ళ మైండ్ లో ఏముందో కూడా జనాలు పసికట్టుకుతున్నారు అనమాట అవునవును అలా చే చెయ్యాలి కాబట్టి కదా ఎందుకంటే వాళ్ళ మానసికంగా వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ప్రతి దానిలోను ప్రతి సీన్ లోను ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు ఇవన్నీ కూడా మ్యాటర్స్ కదండి మనం ఓట్లు వేయాలంటే అవన్నీ చూడాలి లక్ష్మి గారు మరి నేనైతే నాకు మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలనిపించింది ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు రతిక గారు ఉన్నారు కదా రతిక గారు అలాగే ప్రశాంత్ గారు ఉన్నారు కదా వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో మీరు ఎవరిది తప్పు అనుకుంటున్నారు చెప్పండి ప్రశాంత్ గారు ఆ రతిక గారికి సారీ చెప్పేసేసి అక్క నన్ను క్షమించు అని అన్నారు కదా అది కొంచెం నాకైతే వియర్డ్ గా అనిపించింది మరి మీకు ఎలా అనిపించిందో చెప్పి ప్రయత్నం చేయండి ఈ విషయంలో అయితే రతిక గారిది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పు అయితే ప్రశాంత్ గారిది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పు ఉందని నేను అంటాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఏ తను నేను రైతు బిడ్డ అంటూ పరిచయం చేసుకోవడం గానీ తర్వాత లక్కీ లేడీ లక్కీ బ్యాండ్ ని కట్టించుకునే దగ్గరకి తీసుకెళ్లడం గానీ ఆ తర్వాత నాకు ఎందుకు కట్టావంటూ అడుగుతూ తర్వాత నీ హార్ట్ ని ఎవరికి ఇస్తావని పదే పదే అడగడం గాని ఇలాగా తన సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ అప్రోచ్ అయితే వెళ్ళిందని నేను అనుకుంటాను ఆ తర్వాత ఇద్దరు కలిసి కంటెంట్ కోసం చేసుకున్నారు అది కంటిన్యూ చేసుకున్నారు తర్వాత ఒకేసారి ప్లేట్ మార్చే సేయడము ఈ లవ్ ట్రాక్ ముసుగు తీసేసి కట్టప్పగా మారిపోవడము అదంతా అది చాలా రాంగ్ అనిపించింది నాకు అసలు స్టార్టింగ్ లోనే 
ప్రతిక గారికి అస్సలు అలా చేయాల్సిన అవసరమే లేదు తండ్రి స్మార్ట్ కాబట్టి తను గేమ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఆడుతూ పాయింట్స్ కరెక్ట్ గా నామినేషన్స్ లో పెడుతూ అండ్ ఫన్నీగా చేస్తూ ఇలా తనకి చాలా టాలెంట్ ఉంది ఈ వేలో వెళ్తే తనకి అదంతా ఇదంతా ఈ లవ్ ట్రాక్లు కంటెంట్ క్రియేట్ చేసుకుని ఇదంతా అవసరం లేదు కాకపోతే తను ఏంటంటే ఆ ట్రాక్ అది ఫాలో అయ్యారు కాబట్టి సో తప్పైతే నాది రతిక గారిదే తప్పంటా నేను స్టార్టింగ్ అంటే ఇద్దరిది తప్పుంది బట్ ఎవరిది ఎక్కువ అంటే రతిక గారిదే ఎక్కువ అంటా నేను కాకపోతే తను ఎప్పుడైతే నాకు ఈ రోజు నువ్వు తప్పు చేసినావు అని అన్నప్పుడు తను బాధపడుతున్నాను అన్నప్పుడు ప్రశాంత్ గారు వెళ్ళి సారీ చెప్పడము ఇంకెప్పుడు నిన్ను ఆ ఉద్దేశంతో చూడను నిన్న అక్కనే పిలుస్తానని చెప్పడం నాకు కరెక్ట్ అనిపించింది ప్లస్ ఆ లవ్ ట్రాక్ నుంచి బయటకు వచ్చేయడం ప్రశాంత్ గారి గేమ్ కి చాలా ప్లస్ అవుతుందని నేను అనుకుంటాను నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఓకే ఫస్ట్ చేశారు ఓకే ఆ లవ్ ట్రాక్ నడిపించారు ఆయన ప్రశాంత్ గారు కూడా ఫస్ట్ ముసు ముసులు నవ్వు నవ్వులు నవ్వటము ఇవన్నీ చేశారు ఓకే అసలు నన్ను నడుగుతే అవన్నీ చేశారు అసలు ఆ పాయింట్ మళ్ళీ దాన్ని వదిలేయాలి ఇంకా రతిక గారు మళ్ళీ దాన్ని ప్రశాంత్ గారి మీద బ్యాడ్ గా అంటే మీరు అలా బ్యాడ్ గా పోర్ట్రేట్ చేయటం అసలు బాగాలేదు అది తర్వాత ప్రశాంత్ గారు కూడా కొంచెం నాకు తెలిసి కొంచెం ఓవర్ యాక్టింగ్ చేస్తారు అన్నట్లు అనిపించింది అక్క క్షమించావా క్షమించావా అని అంటే నాకెందుకు అంతగా అంతగా ఎక్కలేదు అనమాట నాకు అంతగా అనిపించలేదు ఓకే ఓకే ఎందుకంటే నేను అనుకోడు నా ఉద్దేశము అలా ఎక్కువ సార్లు అన్నాం అంటే తనకి బయట అవుట్ సైడ్ ఎలా వెళ్తుంది నేను అసలు ఏ ఉద్దేశంతో వచ్చాను బయట అవుట్ సైడ్ బ్యాగ్ వెళ్ళిపోతుంది అనే భయం అయితే ఉంటుంది కదా ఆ భయం భయం ఉంటుంది కానీ తనకు ఆ ఇంటెన్షన్ లేదు కదండి భయం అయితే ఉంది కానీ తనకు ఆ ఇంటెన్షన్ లేదు కదా మళ్ళీ అంత లవ్ ట్రాక్ నడిపేసి మళ్ళీ అక్క అనటం ఏమోనండి నేను అంతగా డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోయాను అంటే ఎవరి ఒపీనియన్ వాళ్ళది ఇంకొక పాయింట్ అడగాలనుకుంటాను మిమ్మల్ని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాస్క్ బిగ్ బాస్ వీళ్ళందరికి బ్యాంకర్స్ టాస్క్ ఇచ్చారు కదా సో మన బ్యాంకర్స్ గా శివాజీ గారు శోభాశెట్టి గారు సందీప్ గారు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళ ముగ్గురు దగ్గర మనీ ఇచ్చి మిగతా కంటెస్టెంట్స్ ని వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళు వాళ్ళు చేసినవి చెప్పుకొని ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటారో అంత ఎక్కువ కలెక్ట్ చేయాలి అనేది బ్యాంక్ టాస్క్ సో బ్యాంక్ అంతా ఆ ఎవరు బాగా చేస్తారు అనుకుంటున్నారు అలానే ఆ ఏ కంటెస్టెంట్ బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి బాగా అడిగారు అనుకుంటున్నారు ఓకే బ్యాంకర్స్ గా అయితే మాత్రం నాకు సందీప్ గారిది బాగుందండి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక టాస్క్ అప్పచెప్పటం ఆ తర్వాత ఆ గుడ్డు ఎవరి గారి తోటి పచ్చి గుడ్డు తినిపియటం అలా చెప్పటం తర్వాత తగాద పెట్టుకోవటం ఇలా కొన్ని డిఫరెంట్ టాస్క్ లు ఇవ్వటం ఆ టాస్క్ లో విన్ అయితే ఇవ్వటం బాగుంది శివాజీ గారిది కూడా బాగుంది అంటే ఆయన ఫస్ట్ నుంచి నేను చూస్తున్నాను ఆయనకి కరెక్ట్ గానే చేస్తారు అనమాట ఆయన అందరికి ఇవ్వటం ఇప్పుడు ప్రియాంక గారు వచ్చి అడగగానే ఇదిగో మనకి తీసేసుకుని వెళ్ళు అంటాం లెక్క పెట్టుకోకుండా వెళ్ళు అంటాం ఆయనది కూడా బాగుంది శోభా శెట్టి గారిది ఓకే నాకు అంటే వీళ్ళిద్దరితో పోల్చుకుంటే నాకు అంతగా ఏమి అనిపించలేదు బట్ కంటెస్టెంట్స్ గా మాత్రం నాకైతే మాత్రం చాలా నవ్వుకున్నాను తేజ గారు ఎవరి గారిని కూర్చోబెట్టి ఆ గుడ్డు తినిపించటం తర్వాత మీకు ఒక కాయిన్ ఇస్తానంటాం అసలు నేను రెండు మూడు సార్లు చూసానండి అదైతే మాత్రం ఆ ఎవరి గారి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా ఇలా తినాలా ఆ నోట్లో వేసుకోవటం అది చాలా బాగా నచ్చింది నాకైతే తేజ గారు మాత్రం సూపర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేశారనమాట నన్ను అడిగితే ఈయన కూడా చెప్పలేదు కదా కాయిన్ ఇచ్చి చెయ్యండి కాయిన్ లేకుండా చేయండి అని సందీప్ గారు కూడా చెప్పలేదు నన్ను అడిగితే తేజ గారికి ఆ ఐడియా రావటం కూడా చాలా కరెక్ట్ అనమాట మీరు ఓకే ఒక కాయిన్ ఇచ్చారు కాబట్టి నేను ఒక కాయిన్ ఇస్తున్నాను అని కాకుండా అంతగా నవ్వించారు అంత బాగా చేశారు కాబట్టి ఇంకొక రెండు మూడు కాయిన్స్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చినా బాగుండేదేమో అని నాకు అనిపించింది తేజ గారికి ఓకే అండ్ రతిక గారికి ఇచ్చిన టాస్క్ నచ్చిందా మీకు గొడవ పెట్టుకోవడం అంటే ఆమెకు తగ్గట్టే ఉందని వచ్చింది నాకు నాకు బ్యాంకర్స్ అయితే సందీప్ గారు వెళ్ళ టాస్క్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఒక క్రియేటివ్ గా వాళ్ళని కూడా ఒక టాస్క్ క్రియేట్ చేస్తే నువ్వు ఇది చేస్తే ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇస్తాను అనడము అది చాలా బాగుంది నచ్చింది తను కూడా అక్కడ ఒక ఇది క్రియేట్ చేసుకున్నారు కంటెంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు అండ్ శివాజీ గారు వచ్చేసి నేను ఈ మనీ ఇస్తాను ఒకవేళ నువ్వు టాస్క్ సరిగ్గా చేసుకో చెయ్యకపోతే ఎలాగ రతిక గారిని అడగడము నిలదీసి అడగడం బాగుంది ఆ ఉద్దే ఆ దాంతోనే తన రతిక గారు చాలా కష్టపడి తన అక్కడ అమ్మరు గారిని ఆ తర్వాత టాస్క్ లో గట్టిగా ఆడడం అది చాలా బాగుంది 
ఆ ఉద్దేశంతోనే పట్టుదలుగా ఆడారు అక్కడ కూడా నేను గివ్ అప్ ఇవ్వను నేను బాగా ఆడతాను అని చెప్పి అడిగి తీసుకోవడము అది బాగుంది మంచిగా అనిపించింది నువ్వు బాగా ఆడితేనే నేను ఎక్కువ ఇస్తాను ఇచ్చినందుకు లేకపోతే అవతల వరకు నేను అన్యాయం చేసిన వాడిని అవుతాను అని చెప్పి గట్టిగా అడగడము శివాజీ గారు అది బాగా నచ్చింది అండ్ ఇంకా శోభా గట్టి గారి దగ్గరికి వస్తే రివర్స్ తీసుకున్నారనిపించింది నాకు గౌతమ్ గారి విషయంలో అండ్ ప్రశాంత్ గారి విషయంలో మనీ ఇవ్వడంలో రివెంజ్ ఏంటి గౌతమ్ గారు నన్ను నేను చేస్తావు నువ్వు అని చెప్పి అడగడం ఎలా ఎందుకు చేస్తావు అలాగా డబ్బులు ఇవ్వడానికి అవన్నీ అడగడం అదొకటి ప్రశాంత్ గారికి ఏవో ఇవ్వడమే తక్కువ ఇచ్చారు తక్కువ ఇచ్చి మళ్ళీ దాన్ని పాపం ప్రశాంత్ గారు ఇంతేనా అన్నట్టుగా జాగ్రత్త చూసుకుంటూ ఉంటే నువ్వు నాకు థ్యాంక్ యూ కూడా చెప్పలేదని ఇచ్చింది మళ్ళీ మళ్ళీ తీసేసుకున్నారు అవునవును తేజ గారు రతిక గారు టాస్క్ లో అవి పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది తేజ గారు ఎప్పుడు ఆల్వేస్ ఫనీగా చేస్తారు నచ్చుతుంది అండ్ నాకు రతిక నాకు ఇంకా ఆవిడ ఎరగదీస్తారు ఎవరితోనూ గొడవ పెట్టుకోవాలంటే అవును రతిక గారు కరెక్ట్ గా ఇచ్చారండి సందీప్ గారు రతిక గారికి నాకు ఎక్కడ కామెడీ ఉంటే అక్కడ బాగా నచ్చుద్దండి మామూలుగా శివాజీ గారు శుభశ్రీ గారిని తన్ను తప్పుకోమని అన్ అన్న కూడా వదలకుండా దారివ్వకుండా అడ్డుకోవటం కరెక్టేనా శివాజీ గారు అమ్మ అమ్మ అంటూ ఉంటారు అని శుభశ్రీ గారు శివాజీ గారిని పోర్ట్రేట్ చేసుకున్నారు కదా అది ఎంత వరకు కరెక్ట్ అంటారు శివాజీ గారు ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్యాంకర్స్ గా వాళ్ళు మనీని కాపాడడం అనేది వాళ్ళ బాధ్యత శివాజీ గారు శోభశ్రెడ్డి గారిది సందీప్ గారిది సో శుభశ్రీ గారు అవి దొంగలించడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ముగ్గురు అడ్డుకున్నారు తర్వాత శివాజీ గారు ఏంటంటే ఆవిడ్ని ఇంకా అడ్డుకుంటూ అలా అలా ఆవిడ్ని వెనక్కి నెట్టుకుంటా వెళ్ళారు అనమాట వెళ్తూ వెళ్తూ అలా ఆవిడ కార్నర్ లోకి వెళ్ళిపోయారు సో కార్నర్ వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ అడగడము ఓకే నాకు కంఫర్ట్ గా లేదు తప్పకుండా తప్పకుండా అని అడిగారు బట్ తా శివాజీ గారి ఉద్దేశం ఏంటంటే తను ఎక్కడ తప్పించుకొని మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ డబ్బులు తీసుకుంటారా అని తను అలా అని నిలబడ్డారు కాకపోతే అంత మాత్రాన ఆవిడ వెళ్ళి తర్వాత జనాలు చూస్తున్నారు బిడ్డ బిడ్డ అంటూ ఇలా చేయడం కరెక్ట్ అయినా అని చెప్పి అందం అనేది అది పబ్ ఒక పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ మీద అలాగా ఒకరి మీద నిందం అవ్వడం అనేది చాలా చాలా తప్పు ఎందుకంటే రతిక గారిని అంతకుముందు నామినేషన్ లో రతిక గారిని అంటారు మీరు మీ ఎక్స్ లవర్ గురించి సెలబ్రిటీ ఉన్న స్టేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి అలా మాట్లాడడం కరెక్ట్ అయినా పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ మీద అని చెప్పి ఇది బిగ్ బాస్ రూల్స్ కి వ్యతిరేకము అని చెప్పి నామినేషన్ చేస్తారు సో అలాంటప్పుడు మరి ఇది కూడా అదే కదా పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ మీద తన తోటి కంటెస్టెంట్ మీద అన్ని వయసులో చాలా పెద్ద ఆయన మీద అది ఆ గేమ్ లో టాస్క్ లో తను అడ్డుకున్నప్పుడు దొంగలించకుండా మనీని కాపాడుతున్నప్పుడు అలాంటి మాట నింద వేయడము ఎంతవరకు కరెక్ట్ సో శుభాశ్రీ గారు రాంగ్ చేశారు అనిపించింది నాకు అక్కడ నాకు కూడా శుభశ్రీ గారిది రాంగ్ అనిపించింది ఎందుకంటే ఆ బిగ్ బాస్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాం కదా శివాజీ గారిది అసలు ఆ ఇంటెన్షన్ ఏ లేదనమాట ఆయన అది కూడా చేతులు కూడా టచ్ చేయకుండానే ఇలా పెట్టారు అనమాట నేను శివాజీ గారిని అలా పోర్టేట్ రాంగ్ గా పోర్టేట్ చేయటం నాకు నచ్చలేదండి శుభశ్రీ గారిది అసలు నచ్చలేదు శివాజీ గారు చాలా జెన్యున్ గా ఉంటారు నాకు బాగా బాగా నచ్చుతారు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి సీన్ సిచ్యువేషన్ లోను ఒక వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం అనేది తెలుస్తుంది దాన్ని మనం చూసి జడ్జ్ చేయాలి సో ఇక్కడ తన వ్యక్తిత్వం అక్కడ రాంగ్ అనిపించింది ఎందుకంటే సేమ్ ఒకే చోట సేమ్ ఒకరికి నీతి చెప్పి మనము అదే తప్పు చేయకూడదు కదా అది పాయింట్ తను పెట్టుకోవాలి శుభశ్రీ గారు తెలుసుకోవాలి ఇంకొకటి సెల్ఫీ టాస్క్ గురించి వస్తే సెల్ఫీ టాస్క్ లో ఎవరు మీకు బాగా ఆడారు అనుకుంటున్నారు తర్వాత తేజ గారు గౌతమ్ గారు మెడ దగ్గర బెల్ట్ పట్టుకుని లాగడం ఎంత వరకు కరెక్ట్ అమర్దీప్ గారు గౌతమ్ గారు చాలా బాగా ఆడారు సెల్ఫీ టాస్క్ లో అమర్దీప్ గారు గౌతమ్ గారు చాలా బాగా సెలెక్ట్ సెలెక్టివ్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఏంటంటే తేజ గారిని రతిక గారిని వాళ్ళ మీదైతే మనం విన్ అవ్వగలము అంటే మన అపోనెంట్స్ కొంచెం వీక్ గా ఉంటే మనం గెలవగలము అన్నట్లు వాళ్ళ ఉద్దేశంతో అలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు బాగా బాగా ఆడారు వీళ్ళు తేజ గారు గౌతమ్ గారి మీద అలా బెల్ట్ మెడ మీద పెట్టడం మాత్రం రాంగ్ అండి 
నాకు తెలిసి తేజ గారికి కూడా ఎటువంటి బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్ ఉండదు ఎందుకు అలా మెడ మీద పెట్టారంటే ఏమో మరి పొరపాటునే అని పెట్టారో మరి ఎలా పెట్టారో మనకు తెలీదు కానీ అలా పెట్టడం మాత్రం రాంగ్ ముందు ముందైనా తేజ గారే కాదు ఇంకా ఎవరైనా ఏ టాస్క్ ఆడినా కూడా కొంచెం మనుషుల కంటే కంటెస్టెంట్స్ కి ఏ హాని తగలకుండా ఏ హాని చేయకుండా ఆడితే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నానండి ఓకే అండి నా ఉద్దేశంలో కూడా సెల్ఫీ టాస్క్ అయితే అందరూ బాగా బాగా ఆడారు అమర్ అమర్ గారు అండ్ గౌతమ్ గారు చాలా బాగా ఆడారు అలానే అంతే గట్టి పోటీ ఇచ్చారు తేజ గారు అలానే మన రతిక గారు కూడా చాలా బాగా ఆడారు ఒక రతిక గారు అమర్ గారిని అసలు ఆ స్క్వేర్ లోకి ఎల్లో స్క్వేర్ లోకి అసలు వెళ్ళనివ్వకుండా అసలు అడ్డుకోవడం అనేది నిజంగా గ్రేట్ అనమాట ఆ విషయంలో చాలా బాగా చాలా మెచ్చుకోవాల్సింది ఇంకా మెడ మీద బెల్ట్ కొట్టుకుని లాగడం అంటే నా ఉద్దేశం తేజ గారికి పొట్ట ఉంది కదండి ఆ పొట్టండి లక్ష్మి గారు మీరు బల్లే అబ్జర్వ్ చేశారండి ఆయన కనిపించలేదంటారేమో మీరు ఆ పొట్టతో ఆయన వంగలేక పాపం అలా ఉంది అలా ఆడటమే గ్రేట్ ఇప్పుడు గౌతమ్ గారి పొట్ట చెయ్యాలంటే ఆయన బాగా వంగాలి అంత వంగు ఆయన ఏంటంటే ఎలా అయినా ఉద్దేశంలో ఆ మెడ దగ్గర వేసేసుకుని అలాగే చూపులేదు అనమాట కాన్షియస్ గా లేరు ఆడాలి గెలవాలి వాళ్ళు లాపాలి అనే ఉద్దేశంలోనే ఉన్నారు కాకపోతే పాప ఆయన బొజ్జ అయ్యి పాప ఏం చేస్తారో ఆ బొజ్జ బొజ్జ ఇబ్బంది పెట్టి ఆ బొజ్జ ఇబ్బంది పెట్టింది తేజ గారికి నిజంగానే బొజ్జ ఇబ్బంది పెట్టి కాకపోతే అది చాలా తప్పు ఎందుకంటే మనం ఆడేటప్పుడు ఎలా చాలా చూసుకోవాలి మేబీ ఇన్ కేస్ గట్టిగా ఏమన్నా బిగుతుంది చాలా తప్పు అది ముందు అవును ముందు ముందు కంటెస్టెంట్స్ కూడా వేరే వాళ్ళకి ఆ ఫిజికల్ గా హాని జరగకుండా చూసుకుంటే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం యా సో అలా చేయడం వల్ల అది ఇద్దరికి ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది సో అది చూసుకొని ఆడితే బాగుంటుంది అనిపించింది కాకపోతే పాపం ఆయన బొజ్జ పాపం ఇంత గౌతమ్ గారు కూడా అక్కడ స్పోర్టివ్ గా ఓకే గేమ్ లోనే కదా అని చెప్పి స్పోర్టివ్ గా తీసుకోవడం చాలా చాలా నచ్చింది గౌతమ్ గారు సూపర్ బండి అక్కడ మీ వ్యక్తిత్వం అసలు సూపర్ గా అనిపించింది నాకు ప్రిన్స్ గారు బజర్ దగ్గర కూర్చొని తినడం కరెక్ట్ అనా అలాగే సందీప్ గారు శోభ గారు ఇక్కడికి వచ్చి తినొచ్చు కదా అని అడగటం కరెక్టేనా అలాగే శివాజీ గారు కూడా జనాలు చూస్తున్నారు అని అలా పోర్ట్రేట్ చేయటం అని అడగటం కరెక్టేనా సో బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి కంటెస్టెంట్స్ అందరూ ఆడడానికే వెళ్తారు ఎవరు వంటలు చేయడానికి కాదు కాకపోతే బిగ్ బాస్ నాకు నచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే బిగ్ బాస్ షో నేను ఎందుకు చూస్తానంటే కంటెస్టెంట్స్ అందరూ ప్రతి ఒక్కరూ వెళ్ళి అన్ని పనులు వాళ్లే చేసుకుంటారు అక్కడ అక్కడ పని వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు సో అది ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో చేస్తారో లేదో కూడా తెలియదు సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళ ఇంట్లో చేసినా చేయకపోయినా అక్కడికి వెళ్ళి ప్రతి పని వాళ్ళే చేస్తారు సో ఇది ఏంటంటే రేపు ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళకి మ్యారేజ్ అయినా ఇట్లా ఒకే చోట ఉండాలి అంటే ఇంట్లో అన్ని పనులు రావాలి బాధ్యత అనేది తెలియాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటున్నారు కానీ యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళి బట్ ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ ఏమీ నేర్చుకుంటలేదు ఎవ్వరు ఇంట్లో ఒక దేనైనా లైఫ్ ను ఒక ఆర్గనైజ్డ్ గా చేసుకోవడం కానీ ఈ స్కిల్స్ అన్ని నాకు బిగ్ బాస్ లో నేర్చుకుంటున్నారు అనిపిస్తుంది ప్రతి చూసే వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటది వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు ప్రతి పని వాళ్ళే కష్టపడి చేసుకుంటున్నారు ఎక్కువ వాళ్ళ చూడండి అన్ని సరుకులు ఎక్కువ ఇవ్వకపోయినా వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అవ్వడము అంటే మనకి లైఫ్ లో కూడా అప్ అండ్ డౌన్స్ అవుతూ ఉంటాయి అట్లాంటప్పుడు కూడా మనం ఏదో పెద్ద అప్పుడు ఏదో పెద్దాం కదా అని ఇప్పుడు కూడా అలానే ఉందాము అన్ని హంగులు చేద్దామని కాకుండా ఉన్న ఆటతో సరిపెట్టుకోవడము ఇలాంటివి అనమాట ఇవి లైఫ్ స్కిల్స్ ఇవి బిగ్ బాస్ లో అవి చూసి నేర్చుకుంటారు అనిపిస్తుంది నాకు ఇవన్నీ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు అన్ని పనులు చేయాలండి ప్రతి ఒక్కరు ఆడడానికి వచ్చారు కప్పు గెలవడానికి వచ్చారు అలానే అన్ని పనులు చేయాలి మనం ఓటు వేసేటప్పుడు కూడా ఇవి గమనించాలి ఇంతవరకు మేబీ ఇది వరకు ఎక్కువ గమనించకపోయినా అట్లీస్ట్ ఈ సీజన్ నుంచి అయినా ప్రతి ఒక్కరు ఓటు వేసేటప్పుడు కంటెస్టెంట్స్ అందరూ ఇంట్లో హౌస్ హోల్డ్ థింగ్స్ అన్ని వర్క్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది చూసి వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాన్ని శారీరక మానసిక పరిపక్వతను చూసి ఓటు వేయాలి అది మన బాధ్యత అనమాట సో ఇక్కడ వాళ్ళు అనడంలో తప్పలేదు 
ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా వచ్చేసేసి గవాల చపాతి తినేసేసి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇంతలోనే భజన్ నొక్కేది కదా గౌతమ్ గారు కరెక్ట్ గా అన్నారు అక్కడ అందరు యా భజ అందరం వెళ్తేనే అక్కడ భజన్ నొక్కుతారని వీళ్ళని ఎందుకు గొడవ పడుతున్నారు అన్నట్టుగా అడిగారు అట్లానే అతను కూడా అక్కడ ఒక్కడే కూర్చుంటే భజన కొట్టరు అన్న టైప్ లో ఇద్దరికి సమాధానంగా ఆయన ఒక్క పాయింట్ చెప్పడం నచ్చింది నాకు కాబట్టి సందీప్ గారు ఉద్దేశం ఏంటంటే అక్కడ సందీప్ గారు అడగడం ఆ తనకి ప్రశాంత్ గారికి ఒంట్లో బాగాలేదు ఆయన అతన్ని అటు ఇటు తిప్పించుకుంటున్నావు అని అని అన్నారనమాట ఆ ఉద్దేశంతో ఎక్కువ అడిగారు ప్లస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ వంట చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి అక్కడ కూర్చు కూర్చోవచ్చు కదా ఎందుకు వంట చేస్తున్నారు అని చెప్పి సో అది ఆయన అడగడంలో తప్పలేదు అనిపించింది నాకు అట్లానే ప్రిన్స్ గారు ఏంటంటే ఎంతసేపు తనకి ఆట ఎలా అయినా గెలవాలి అనే పట్టుదల అనమాట అందుకని అలా కూర్చుంటిపోయారు అక్కడే ప్లస్ ఈ శోభా వీళ్ళందరూ వీళ్ళు వీళ్ళని ఏమి అడగలేదు వీళ్ళే వెళ్ళి అక్కడే కూర్చున్నారు కదా పాపం తింటారని వీళ్ళు ఎంతటి వీళ్ళు వెళ్ళి ఇచ్చారు సో వీళ్ళు ముందే చెప్పి పర మనం తినేసి వచ్చేద్దాము లేకపోతే నువ్వు వెళ్ళి తిను నేను ఉంటా లేకపోతే అట్లా షేర్ చేసుకున్నా బాగుండేది అనిపించింది సో అక్కడ అనౌన్సారు మీరు చెప్పింది బాగుంది మీరు చెప్పింది కూడా బాగుంది బట్ సహజంగా చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు జాయింట్ ఫ్యామిలీలో అయినా ఇప్పుడు మా ఇళ్లలో అయినా అందరం కలిసి పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆడవాళ్ళు ఎవరైనా ఇప్పుడు అందరం కలిసి పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా ఒక్కళ్ళు కూర్చొని తింటున్నారు అనుకోండి కొంచెం ఎలాగే అంటే హెల్త్ బాగాలేకపోతే ఓకే కన్సర్న్ చేస్తారు కానీ ఆ మనందరం చేస్తూ ఆ చూడు పొద్దుకు అసలు అక్కడ కూర్చొని తెప్పించుకొని తింటున్నారంటే ఎవరికైనా సహజంగా కోపం వస్తుంది ఆ ఇంటెన్షన్ తోటి హౌస్ మేట్స్ అందరూ అలా అన్నారు యావర్ గారు కూడా అందరు చేసినప్పుడు చెయ్యాలి బట్ తనకు కూడా బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్ ఏమీ లేదు బట్ తనకు కూడా అందరు చేసినప్పుడు కంపల్సరిగా మనం కూడా చేయగలిపి చేసి తినాలి వాళ్ళు అన్నప్పుడు యా వాళ్ళకేంటి అన్ని చేస్తున్నాము ఆయన తింటున్నాడనే ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంది ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో వాళ్ళు అన్నారు వాళ్ళు అన్నప్పుడు ఈయన కూడా నేను తినను పో అని ఆడపెట్టడం తప్పు నన్ను అడిగితే అంటే అలా మాట్లాడి అంటే ఇంకో విషయం అండి అలా అందరు అన్న తర్వాత మళ్ళీ కూర్చొని తినాలన్నా కష్టమే అలా పెట్ట అలా పెట్టిపోవడం కష్టమే అవును ఇద్దరు సైడ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు భోజనం చేసేటప్పుడు అలా అనకుండా అన్నా ఉండాలి లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు కదా ఈయన వచ్చేసేసి కూర్చొని తినేసి వెళ్ళిపోయినా బాగుండేది సో అక్కడ ఇద్దరు మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి డెఫినెట్ గా నాకైతే అలాగా ఆ గొడవ అట్లా పడడం అదంతా నాకు ఉమ్మడి ఫ్యామిలీలో సేమ్ ఎగ్జాక్టీ ఇలానే జరుగుతుంది ప్రతి ఎవరు చూసే వాళ్ళకి వాళ్ళు కనుక జాయింట్ ఫ్యామిలీ అయితే కనుక ఇలానే జరుగుతుంది అనమాట ప్రతి ఇంట్లోనూ ఉంటది కాకపోతే ప్రతి ఇంట్లో మనము క్లోజ్డ్ వాల్స్ మధ్య జరుగుతుంది ఇదేమేమో మొత్తం అందరం ప్రపంచం అంతా చూస్తున్నాం అంతే తేడా బిగ్ బాస్ లో గొడవలు అయితే గొడవలు అవుతాయి అంటే నేనేమంటానంటే ఒక పది మంది ఒక రూఫ్ కింద ఉంటే అసలు బిగ్ బాస్ గొడవలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇలాంటివి చిన్న చిన్న వ్యక్తి గాలివానే చితికి గాలివాని పెద్ద గాలివానిగా చిన్న చిన్నగా తుంపర ఇట్లా ఇట్లా స్టార్ట్ అయ్యి అదే పెద్ద గాలివానే అయిపోతుంది అనమాట అన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అండి లక్ష్మి గారు ఒక ఒకే కప్పులో అంటే ఒకే ఇంట్లో ఒక పది మంది కాదు నలుగురున్నా ఇద్దరున్నా కంపల్సరిగా మనస్పర్ధలు రావాల్సిందే అవును సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోవాలండి అన్ని పనులు నేర్చుకొని వెళ్తే రేపు ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళకే ఉపయోగపడుతుంది రేపు ఫ్యామిలీలో ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి మ్యారేజెస్ అయ్యి సెటిల్ అయినప్పుడు ఇంట్లో ఎలా డీల్ చేసుకోవాలి ఎలా ఉండాలి ఇక్కడ అలవాటు అయింది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి కల్ కల్ అందరితో కలిసి పనులు చేసుకోవడం గాని ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట సో అది లైఫ్ లో ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో అదొకటి అండ్ ఇంకొకటి మన శివాజీ గారు జనాలు చూస్తున్నారు అని ఇక్కడే కాదండి అంతకు ముందు టాస్క్ లో కూడా సెల్ఫీ టాస్క్ లో కూడా అంటారు అనమాట జనాలు చూస్తున్నారని సందీప్ గారిని ఇలా ప్రతి చోట అనేసరికి వాళ్ళల్లో ఏంటంటే ఎక్కువ సార్లు అలా అంటుంటే వాళ్ళకి చాలా కోపం వస్తుంది మేము మేము ఆడడానికి వచ్చాము మేము గెలవడానికి వచ్చాము మేము ఎందుకు ఇచ్చేస్తాము మాకు తెలియదా అని చెప్పి అని అంటూ ఉన్నారు కాకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఒప్పుకున్న ఒప్పుకోకపోయినా స్టార్మా గ్రూప్ అంటూ వాళ్ళు ఫామ్ అయ్యారు అండ్ వీళ్ళు సపరేట్ గా ఈ వీళ్ళు గ్రూప్ అయ్యారు అట్లానే సందీప్ గారు శోభా గారు వాళ్ళ గ్రూప్ కి ఫేవర్ గా చేసుకున్నారు అట్లానే శివాజీ గారు కూడా వాళ్ళ గ్రూప్ గా అంతకు ముందు ఎవరి గారి మీద నామినేషన్స్ ఆ గౌతమ్ గారు చేసినప్పుడు నువ్వు కోపం తగ్గించుకోవాలి ఆయన అని చెప్పి యాటిట్యూడ్ ఉంది యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లం ఉంది అని తగ్గించుకున్నప్పుడు ఈయన ఒప్పుకోలేదు 
తర్వాత చివరికి పెద్ద గొడవ చేసి గొడవ చేసి ఆయన గౌతమ్ గారు కూడా ఆయన మా అక్కడ కొన్ని మాటలు వదిలేశారు అట్లా గొడవలు అయ్యాయి కదా సో అంత దూరం తెప్పించారు సో అంటే ఇక్కడ కూడా శివాజీ గారు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ తరపు వాళ్ళని మీద ఒక్క మాట కూడా అనేయకుండా చేస్తున్నారు సో రెండు వైపులా ఉంది ఫేవరిజం అనేది రెండు వైపులా ఉంది సో అక్కడ జనాలు చూస్తున్నారు అంటే ఎస్ జనాలు చూస్తారు వీళ్ళని చూస్తున్నాము వాళ్ళని చూస్తున్నాము ప్రతిసారి జనాలు చూస్తున్నారు అని మెన్షన్ చేయటం మాత్రం కొంచెం ఇరిటేషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట అవును అలా అనుకుంటూ ఉంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు జనాలు చూస్తున్నారు జనాలు చూస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా అండం మళ్ళీ పెట్టారు జనాలు చూడడానికే ప్రతిది మనం ఓట్లు వేయాలంటే కంపల్సరీ వాళ్ళు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుంది ఏ టైంలో ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు అని ప్రతిదీ మనం చూస్తూ ఉంటాం చూసి అబ్జర్వ్ చేసి ఓటింగ్ వేస్తాం కాబట్టి కంపల్సరీ జనాలు చూస్తాం అవును నిజంగా అవును యా నిజంగా మీరు అన్నట్లు ఏంటంటే ఉమ్మడి కుటుంబంలో గొడవలు ఎలా ఉన్నాయో అలానే ఉందనమాట బిగ్ బాస్ లో గొడవలు అవును అంతే కాకపోతే కొంతమంది జనాలు ఏమంటారంటే అబ్బా బిగ్ బాస్ చూస్తున్నారా మీరు అంటూ ఉంటారు అదే ఏంటో నాకు అర్థం కాదు బిగ్ బాస్ చూస్తున్నారా అని అడుగుతారు నాకు అర్థం కాదు నాకు కూడా కొంచెం పని కాగానే ఇంట్లో పని కాగానే కొంచెం అలా బిగ్ బాస్ పెట్టుకొని చూస్తూ రిలాక్స్ ఎంత అవుతూ ఉంటారు ఎంత మంది కంటెస్టెంట్స్ వస్తున్నారు వాళ్ళకి ఎంత మంది జీతంగా ఇవ్వడం గాని మనీ అదేంటి ఎవ్రీ వీక్ వాళ్ళకి పేమెంట్ వెళ్తుంది కదా సో వాళ్ళకి ఒక ఉపాధి కదా ఉపాధి ఇస్తున్నారు అలానే ఇంట్లో అన్ని పనులు చేసుకోవడం గాని ఇట్లాంటి బాధ్యతలు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవి నేర్పించడం గాని ఇవి వాళ్ళు నేర్చుకునేలా చేయడం గాని ఇవన్నీ అందరికి హెల్ప్ అవుతుంది ప్రతిది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది అలానే సోషల్ గా మనము ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుంటారు సో చాలా ఉపయోగం ఉంది బిగ్ బాస్ షో వల్ల ఇంకో టాస్క్ దగ్గరికి వెళ్దాము షార్ట్ గ్లాస్ గా ప్రిన్స్ గారికి ప్రశాంత్ గారికి నవ్వి కానీ ఏడ్చి కానీ షార్ట్ గ్లాస్ నింపమని ఒక టాస్క్ ఇస్తారు కదా ఆ టాస్క్ ఇవ్వడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనుకుంటారు అలానే అమర్ గారిని గౌతమ్ గారిని అపోనెంట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో వాళ్ళు మంచి చేశారనుకుంటున్నారా ఎంతవరకు నాకు నాకు తెలిసి యావర్ గారికి అమర్ గారు గౌతమ్ గారు అంటే అంతగా నచ్చదు నాకు తెలిసి వాళ్ళని ఎలాగైనా ఓడించాలి వాళ్ళ దగ్గర ఎలాగైనా కాయిన్స్ తీసుకోవాలి తను చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు ఎవరు గారు ఎలాగైనా వాళ్ళు ఓడించాలి వాళ్ళ దగ్గర కాయిన్స్ తీసుకోవాలి అని ఉందనమాట అందుకని వాళ్ళిద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు బట్ నేనైతే వీళ్ళిద్దరు గెలుస్తారని నేను అనుకోలేదు ఫస్ట్ ఎవరు గారు ప్రశాంత్ గారు గెలుస్తారు అనుకోలేదు ఇంకొకటి ఏడుపు టాస్క్ అనగానే నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చిందండి ఇదే టాస్క్ కనుక నాకు ఇస్తే బిగ్ బాస్ హౌస్ లో నేనుంటే ఆ ఏడుపులో నేనే ఫస్ట్ నింపేదాన్నేమో అన్నట్లు నాకు అనిపించింది బట్ అంత గొప్ప టాస్క్ అయితే కాదనిపించింది నాకైతే అది కాక మగవాళ్ళు ఏడవాలంటే కొంచెం తొందరగా ఏడవలేరండి బాబు అదే ఆడవాళ్ళని పెడితే కొంచెం గోదావరి ఇంకో పెద్ద క్లాస్ పెట్టే నిండుద్ది నా ఉద్దేశం నా ఉద్దేశం కూడా అదే ప్రిన్స్ గారు సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆడవాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అదొక రీజన్ అయ్యి ఉండొచ్చు ప్లస్ ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే గౌతమ్ గారిని అమర్ గారిని ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంతకు ముందు టాస్క్ లో సెల్ఫీ టాస్క్ లో వాళ్ళు గెలిచారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర హైయెస్ట్ ఉన్నాయి అందరికన్నా సెవెంటీ ప్లస్ ఇద్దరికి సెవెంటీ ప్లస్ సెవెంటీ ప్లస్ ఉన్నాయి సో హైయెస్ట్ పాయింట్స్ వీళ్ళకి వస్తాయి వాళ్ళిద్దరు కనుక సెలెక్ట్ చేసుకుని వీళ్ళు గెలిస్తే ఆ ఉద్దేశంతో వాళ్ళిద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారని అనిపించింది నాకు అలానే ఇప్పుడు నవ్వి కానీ ఏడ్స్ కానీ ఒక షార్ట్ గ్లాస్ నింపడం అనే టాస్క్ అనేది ఆ నాకు మంచి టాస్క్ అనిపించింది ఎందుకంటే ఒక ఈ కంటెస్టెంట్స్ అందరూ ఏదో ఒక వాళ్ళకి చిత్ర పరిశ్రమలో ఏదో ఒక అవకాశం ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతోనే వస్తారు సో వాళ్ళ టాలెంట్ ని చూపెట్టడానికి వస్తారు సో వాళ్ళ టాలెంట్ చూపెట్టాలంటే నవరసాలు చూపెట్టాలి సో కరుణ రసము శోక రసము ఈ రెండు ఆలోచించడం కూడా చాలా గొప్ప విషయం అండి బాబాయ్ ఎందుకంటే నేను నాటికలు చేస్తాను కాబట్టి మీకు తెలుసు కదా మీరు కూడా వాయిస్ ఎవరు ఇచ్చారు కాబట్టి సో ఒక ఒక సన్నివేశంలో ఏడుస్తూ ఆ డైలాగ్స్ చెప్పి ఆ ఏ ఆ సన్నివేశాన్ని అవతల వాళ్ళు కూడా చూసే వాళ్ళకు కూడా ఏడుపు తెప్పించాలి ఆ అలాగా వాళ్ళు కూడా ఆ సన్నివేశంలోకి వెళ్ళిపోగలిగేలా చెయ్యాలి అంటే నిజంగా చాలా గ్రేట్ చాలా గొప్ప ఆర్ట్ అనమాట అది 
అది అందరికీ రాదు లక్ష్మి గారు ఇంకొక చిన్న విషయం అండి బిగ్ బాస్ గారికి ఓకే అలా ఐడియా వచ్చిందో రాలేదో మనకు తెలియదండి మనకు నాకు తెలిసి మీ ఐడియా మాత్రం బాగుంది నాకే నేను ఏమనుకుంటానండి వాళ్ళకి ఇలాంటివి నవరేసాల్లో ప్రతి సీన్ సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు ఎలా ఆ వాటిల్లో యాక్ట్ చేయగలుగుతారు అది జన ఆడియన్స్ కి చూసే ఆడియన్స్ కి చూపిస్తే చూసే ఆడియన్స్ లో డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కదా ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరూ చూసి ఓ వీళ్ళలో ఇంత టాలెంట్ ఉంది అని చెప్పి గమనించడానికి కూడా ఒక అవకాశం ఇస్తూ ఇస్తారు కదా ఇచ్చే ఇచ్చినట్లు అవుతుంది కదా సో ఇలాంటివి నాకైతే మంచి టాస్క్ అనిపించింది ఓకే అండ్ మనకి కరెక్ట్ గా షోలో చూపెట్టలేదు కాబట్టి ప్రశాంత్ గా చాలా బాగా చేస్తారని అన్నారు సో వెల్ డన్ అనిపించింది వాళ్ళిద్దరు గెలవడం కూడా మంచిగా అనిపించింది అండి అపోనెంట్ గా చెప్పాను కదా ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనేది వాళ్ళిద్దరి దగ్గర ఎక్కువ ఉండబట్టి సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అండ్ లేడీస్ ని పిలిస్తే ఎలాగూ కళ్ళమ్మ టలాగా గంగా జ గంగా అలా జాతుంది కాబట్టి లేడీస్ కి ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఏంటంటే అండి బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ గాలా షో ఉంది కదా గాలా టాస్క్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఎవరు బాగా చేశారు ఆ ముగ్గురు జడ్జెస్ కరెక్ట్ గానే నిర్ణయం తీసుకున్నారా అలాగే శివాజీ గారిని తప్పు పట్టడం ఎంత వరకు కరెక్ట్ గాలా టాస్క్ ప్రతి ఒక్క అందరు బాగా చేశారు నాకైతే చాలా బాగా అంటే హౌస్ లో ఉన్న వాటితో వాళ్ళు ఒక కొత్తగా తయారవ్వాలి అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి టాస్క్ కదా సో ప్రతి ఒక్కరు బాగా చేశారు అనిపించింది నాకు ఆ అండ్ యా ఎవరు నాకు నవ్వు నవ్వొచ్చింది ఎవరిదంటే యావర్ గారు యావర్ గారు తాతగా బాగా చేశారు బాగా నవ్వించారు అనిపించింది అండ్ ఇంకా నాకు వచ్చేసి అమర్ గారు వినోదం కొత్తగా ట్రై చేశారు కానీ మేకప్ నాకు నచ్చలేదు ఏంటి ఇలా ఉంది అని అనిపించింది ఒక్కసారిగా మేకప్ ఒకటి పోయింది అనిపించింది తేజ గారు తర్వాత ఆట పట్టించారు కూడా మేకప్ బాగాలేదు మేకప్ బాగాలేదు అని చెప్పి శోభాశెట్టి గారు ఉడికించాలని బట్ నాకు నిజంగానే కొంచెం మేకప్ దగ్గర పోయింది అనిపించింది అండ్ నాకు ప్రియాంక గారు కూడా బాగా చేశారు అనిపించారు నాకు రతిక గారు కూడా అంతే ఏమనిపించలేదు నాకు రతిక గారు నాకు కూడా నచ్చలేదు నాకు ఎవరు నచ్చింది అంటే అండి లక్ష్మి గారు నాకు ప్రియాంకెట్టి గారు శుభశ్రీ గారిది సూపర్ గా అనిపించింది అండి శుభశ్రీ గారిది బాగుంది తను చెప్పటం కూడా ఏదంటే రోటీ మీద నామినేట్ అయ్యాను కదా అందుక రోటీ వేషం వేసానని ఆ డైలాగ్ బాగుంది అలాగే నాకు ప్రియాంక గారు కూడా చాలా బాగా చేశారండి అలా చేయటం మా చాలా చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టారు నాకు అమర్ గారిది కూడా నాకు పర్వాలేదు బానే ఉంది నాకు బానే నచ్చింది ఆయన అలా చేయటం అలా మేనరిజమ్స్ అలా చేయటం అది ఇది చాలా ఈజీ అనేది కాదు కొంచెం కష్టమైన పని అమర్ గారు చాలా కష్టం కాకపోతే సరిగ్గా లేదనిపించింది చూడగానే ఎందుకంటే సందీప్ గారు శోభా శెట్టి గారు సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళలో లాస్ట్ లో మన శివాజీ గారు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఆ శివాజీ గారు చెప్పిన పాయింట్స్ కూడా బిగ్ బాస్ చెప్పిన రూల్స్ ని బట్టి చూసుకొని సెలెక్ట్ చేశారు శుభశ్రీ గారిని సో నాకు కరెక్ట్ జడ్జ్మెంట్ అనిపించింది అలానే అక్కడ ఆయన్ని తప్పు పట్టడం అనేది రాంగ్ అనిపించింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు గెలుపు ఓటములు అనేవి ఎవరి చేతుల్లోనూ ఉండవు ఎఫర్ట్స్ ఎవరు పెట్టారు ఇప్పుడు అంత బాధపడటంలో తప్పు లేదు ఎందుకంటే అంత కష్టపడి చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు బాధపడతాం మనం ఆ పొజిషన్ లో ఉన్నా మనం బాధపడతాము కాకపోతే అక్కడ ఎఫర్ట్స్ ను కూడా చూస్తారు ఇప్పుడు అమర్ గారు అంత బాధపడ్డారు బట్ ఎఫర్ట్స్ చూస్తాం కదా ఆయన ట్రై చేశారు చాలా కష్టపడ్డారు అన్న ఎఫర్ట్స్ చూస్తాము మనం ఓటు వేసేటప్పుడు అక్కడ గివ్ అప్ ఇవ్వలేదు అమర్ గారు సో అది మంచి పాయింట్ కరెక్ట్ గా చేశారు కాబట్టి అందరూ బాగా చేశారు అనిపించింది నాకు అండ్ జడ్జ్ గా జడ్జెస్ నిర్ణయం కూడా మంచిగా అనిపించింది జడ్జెస్ నిర్ణయం నాకు కూడా బాగా అనిపించింది ఆ శుభశ్రీ గారు చాలా బాగా చేశారు ఆమె అవి ఇన్నోవేటివ్ గా అప్పడాల కాదు పూరి కర్రలు అప్పడాల కర్రలు ఇట్లా పెట్టుకోవటం తర్వాత డైలాగ్స్ బాగుంది బాగా సెట్ అయింది తనకి 
తను ప్రతి ప్లేస్ లో ఉన్నవి అన్ని వాడారు కిచెన్ రూమ్ లోవి సింక్ లోవి అవును ఆ తర్వాత తేజ గారిది కూడా బాగుంది బట్ ఏంటంటే తల మీద కూడా ఇంకొంచెం ఇన్నోవేట్ ఏదైనా పెట్టుకుంటే బాగుండేది అనిపించింది నాకైతే రచిత గారు అసలు నచ్చలేదు తల మీద కూడా ఇంకేదన్నా కొంచెం వెరైటీగా పెట్టుకుంటే బాగుండేది అనిపించింది ప్రశాంత్ గారిది అయితే నాకు అంతగా నచ్చలేదు ఏందో కొంచెం అంటే అనకూడదులే కానీ కొంచెం అడుక్కుంది నాకు అలా అనిపించింది నాకు అమ్మర్ గారి కూడా పర్లేదు బానే అనిపించింది ఆయన అరవటం ఏంటంటే ఆయన బాగా ఆయన కష్టపడి చేశారు ఆయనకు కాన్ఫిడెంట్ ఉంది నేను కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా బాగుంది నేను బాగా చేశాను అని అందుకని ఆ మూమెంట్ లో అలా అరిచారు తను ఎలాగైనా నేను ఈసారి నిలబడాలి అన్నట్లు అరిచారు బట్ జడ్జెస్ కూడా కరెక్ట్ తీర్పిచ్చారు కరెక్ట్ గా జడ్జిమెంట్ చేశారు నెక్స్ట్ పట్టుదల టాస్క్ ఇచ్చారు కదండి ప్రశాంత్ గారికి అండ్ యావర్ గారికి అట్లానే సుభస్తి గారికి ఏంటంటే మన పౌరస్తాన్ని పట్టుకొని ఉండాలి అలా ఎవరు సో వాళ్ళు ముగ్గురు అలా పట్టుకుని ఎవ్వరు గివ్ అప్ ఇవ్వకుండా ఉండడం కరెక్టే అనిపించిందా మీకు అట్లానే అమర్ గారు రతిక గారు ప్రశాంత్ గారిని టార్గెట్ చేసి వాళ్ళకి నోటుకు వచ్చినట్టు మాటలు ఏది పడుతుంది రెచ్చగొట్టే మాటలు మాట్లాడారు కదా సో అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనుకుంటారు నేను ఆ పట్టుదల టాస్క్ లో గివ్ అప్ ఇవ్వలేదంటే అది రాంగ్ అండి నన్ను అడిగితే ఓకే యావర్ గారు చెప్పింది కరెక్ట్ ప్రశాంత్ గారిని నేను సెలెక్ట్ చేశాను కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు అనటం ఓకే ఆ మాటకి ప్రశాంత్ గారు గివ్ అప్ ఇవ్వచ్చు బట్ నాకైతే వీళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు ఎవరి గారికి ఆడే స్టామినా ఉంది అందరికీ ఉంది బట్ శుభశ్రీ గారు ఆ ఆడవాళ్ళు అంతసేపు పట్టుకొని అలా నించోటం అంటే చాలా కష్టం ఇవ్వ నేను ఊహించుకున్నా కూడా నేనైతే పట్టుకోలేను శుభశ్రీ గారికి గివ్ అప్ అంటే వాళ్ళిద్దరు ఇచ్చేస్తే బాగుండేది అన్నట్లు నాకు అనిపించింది ఇంకా తర్వాత ఎవరికి వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు అలాగే రతిక గారిని రతిక గారు అమర్ గారు ప్రశాంత్ గారిని అలా అనటం అంటే అది వాళ్ళకి ఇష్టం లేదండి ఇష్టం లేనప్పుడు అది టాస్క్ టాస్క్ కాబట్టి అలా అన్నారు నా ఉద్దేశంలో అయితే ముగ్గురు గివ్ అప్ అయ్యకుండా ఆడమే నాకు బెటర్ మంచిగా అనిపించింది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కప్పు గెలవడానికి వచ్చారు ఇక్కడ అవి ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అంటే అదే ఆయన స్ట్రాటజీ అదే తను విన్ అవుతాడు అనే ఉద్దేశంతో స్ట్రాటజీగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదో ఒక స్ట్రాటజీతోనే వెళ్తారు ఇక్కడ సో ఆ అండ్ తను స్ట్రాటజీతో సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఆ అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ అవకాశాన్ని నిలబెట్టుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రశాంత్ గారు కూడా పట్టుదలగానే ఉన్నారు తను ఎట్లయినా గల గెలవాలి పౌరస్త సంపాదించాలని చెప్పేసి సో ముగ్గురులోనే ఉంది కాబట్టి ముగ్గురు ఆడడానికి వచ్చారు కాబట్టి నిజంగా ముగ్గురిని మెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ ఎవరు గివ్ అప్ ఇవ్వకూడదని నేను అనుకున్నాను ఇవ్వలేదు చక్కగా సో అది చాలా బాగా నచ్చింది అట్లానే ఈ రతిక గారు అమర్ గారు ఇంకా వేరే వేరేగా మాట్లాడవచ్చు కానీ మరీ అంత పర్సనల్ గా వెళ్ళి ఆ కొంచెం అట్లా రెచ్చగొట్టే విధానం అనేది ఎందుకంటే టాస్క్ ఇస్తారు బిగ్ బాస్ పువ్వులు ఇస్తారు కత్తులు ఇస్తారు అని అంటూ ఉంటారు కదా వాటిల్లో ఎలా వాడాలి అనేది మనం నిర్ణయించుకోవాలి ఏది వాడాలి ఎలా వాడాలి అనేది సో అక్కడ మన వ్యక్తిత్వం అనేది తెలుస్తుంది అలా ప్రతి ఇరిటేటింగ్ గా ఒక మనిషిని అంత రెచ్చగొట్టే విధంగా హీనంగా చూస్తూ మాట్లాడడం ఒక మనిషిని పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ లో లేదండి లక్ష్మి గారు ఇక్కడనే కాదు రతిక గారు ఒకసారి రతిక గారు అమర్ గారు ఇక్కడనే కాదు వేరే టాస్క్ లో కూడా తనని ఒక మనిషిగా కూడా అవమానించడం చూసాం రెస్పెక్ట్ అనేది లేదు సో అది అది కొంచెము బ్యాడ్ అనిపించింది నాకు సో ఇక్కడ వ్యక్తిత్వం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో అలా కాకుండా ఇంకొంచెం మామూలుగా కూడా మాట్లాడు కూడా మనం చెయ్యొచ్చు కదా అని అనిపించింది కొంచెం ఎక్కువ వెళ్ళారు అనిపించింది నాకు ఆ విషయంలో మామూలుగా మాట్లాడితే ఎలా అండి ఎలా మైండ్ ఎలా పోతుంది చెప్పండి వాళ్ళకు కూడా ఇంటెన్షన్ లేకపోవచ్చు కదా వాళ్ళకు కూడా మనసులు ఆ టాస్క్ అది గెలవకూడదు ఆ ఇష్టం లేనట్లే ఉండొచ్చు కదా చెప్పలేం కదా అదేలేండి వాళ్ళ స్ట్రాటజీ వాళ్ళు ఉపయోగించారు బట్ మనం చూసే వాళ్ళకి ఏంటి ఒక మనిషికి వాల్యూ లేకుండా ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అనేది అనిపిస్తుంది కదా సో అక్కడ మనం కొంచెం వ్యక్తిత్వం బ్యాలెన్సింగ్ పవర్ వస్తున్న టాస్క్ లో ప్రశాంత్ గారు గెలవడం మీకు ఎలా అనిపించింది అలాగే శివాజీ గారు ప్రశాంత్ గారికి ఇచ్చిన సలహాలు కరెక్ట్ అంటారా 
బ్యాలెన్సింగ్ పవర్ అస్తా ఇచ్చినప్పుడు ముగ్గురికి ఇచ్చారు కదా సో నిజంగా కరెక్ట్ టాస్క్ అనిపించింది అండి నాకు ఎందుకంటే ఆ అంతకు ముందు పట్టుదల టాస్క్ పవర్ పవర్ అస్త్రాన్ని పట్టుకుని ఉండడం అది సిల్లీగా అనిపించింది ఎందుకంటే ఎవరికి ఇవ్వప్ ఇవ్వరు ముగ్గురు పట్టుదలగానే ఉన్నారు ముగ్గురు పవరస్త్ర గెలవాలనే ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ ఇవ్వరు అది సిల్లీ టాస్క్ అనిపించింది దాని బదులు ఇదే ఫస్ట్ ఇచ్చేస్తే బాగుండు కదా అనిపించింది ఇదేంటంటే ఇండివిజువల్ టాస్క్ ఇండివిజువల్ టాస్క్ లో ఇక్కడ వాళ్ళు బ్యాలెన్సింగ్ అనేది ఎవరికి వాళ్ళే అనమాట ఇండివిజువల్ గా వాళ్ళు ఎంత వరకు హోల్డ్ చేయగలుగుతారనేది డిపెండింగ్ ఆన్ వాళ్ళ స్కిల్స్ బట్టి వాళ్ళ స్ట్రాటజీని బట్టి వాళ్ళు ఎలా బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుంటారు అనే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఇది కరెక్ట్ టాస్క్ అనిపించింది నాకు ముగ్గురు చాలా బా బాగానే పట్టుకున్నారు కానీ పాపం ఎవరు అది పోతుంది అని నేను అనుకోలేదు యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ ఎవరు గారే గెలుస్తారేమో అన్న ఉద్దేశంలో అనుకున్నాను బట్ ఎవరు గారే ఫస్ట్ పోయింది పాపం అండ్ సుభశ్రి గారి తర్వాత పోవడము నిజంగా ఆ నాకు ప్రశాంత్ గారు గెలిచేసరికి నిజంగా మా ఇంట్లో అబ్బాయికి వచ్చేసినట్టుగా ఫీల్ అయ్యాను నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకో తెలియదు ప్రశాంత్ గారికి వస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది అలా వచ్చేసరికి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను అండ్ శివాజీ గారు కూడా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ స్టార్మా టీమ్ ఒకటి అండ్ శివాజీ గారి టీమ్ ఒకటి ఈ రెండు గ్రూపులుగా మారిపోయారు కదా మారిపోయినా అక్కడ వాళ్ళు ఎవరిని మనం నామినేషన్ చేద్దాము ఎవరిని ఎలా ఇచ్చేద్దాం అనేది ఆలోచిస్తారు ఇక్కడ శివాజీ గారు ఏం చేస్తారంటే మన గేమ్ లో ఎలా ఉండాలి ఆ ఎలాంటి బిహేవియర్ తో ఉండాలి ఇవన్నీ చెప్తారనమాట గైడెన్స్ ఇస్తారు ఎలా నామినేషన్స్ వేయాలి మీ నామినేషన్ పాయింట్స్ మాకు చెప్పొద్దు బట్ ఆలోచించండి గట్టి నామినేషన్స్ వేయాలి ఇలా డైరెక్షన్స్ ఇస్తారు మంచి వాల్యూ పాయింట్స్ వాళ్ళకి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు సో అది నాకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది శివాజీ గారిలో సో యా చాలా బాగా చెప్తారు కదా లాస్ట్ లో నీకు ఇప్పుడు వచ్చిందని నువ్వు ఎక్కువ పొగరుగా వెళ్ళకుండా డౌన్ టు ఎర్త్ గా ఉండి మన నీ టార్గెట్ ఏంటో అది ఆలోచించుకో ఎవరు ఏమన్నా పట్టించుకోవద్దు ఒపీనియన్స్ ఊరుకో అని చెప్పి రియాక్ట్ అవ్వకో అని చెప్పి చెప్పే విధానం సూపర్ బండి అది ప్రశాంత్ గారు ఆ గేమ్ కి చాలా ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది అలానే శివాజీ గారు శివాజీ గారు ఎంతసేపు వీళ్ళని ఆడి ఆడడానికి వీళ్ళకి సలహాలు ఇవ్వడానికే వచ్చారా అంటే ఇక్కడ కూడా ఆయన స్ట్రాటజీ ఉంది అలాంటి పాయింట్స్ ఆయన ఆడుతున్నారు ఆయన ఆయన టీమ్ ని ఒక నాయకుడు లాగా రథసారథి లాగా నడిపించుకు వస్తున్నారు అంటే ఆయన కూడా ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది ఆయనకి ఫ్యాన్స్ ఫాలోవర్స్ పెరిగిపోతారు ఈ ఒక్క విషయం నేను ఇక్కడ నేను మాట్లాడతానండి నేను ఒక విషయం మాట్లాడతానండి ఇప్పుడు ఆయన టీమ్ ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ టీమ్ గా ఆడమని చెప్పలేదు కదండి టీమ్ గా ఎవరిని ఎవరికి చెప్పారు ఎవరు ఇండివిజువల్ వాళ్ళదే ఉంటుంది ఇప్పుడు వాళ్ళది ఎవరిది వాళ్ళదే ఉండాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇండివిజువల్ గేమ్ ఆడాలి అదేనండి శివాజీ గారు కూడా అచ్చం వీళ్ళ వీళ్ళకే కాకుండా అందరినీ సపోర్ట్ చేయాలి అందరినీ సపోర్ట్ చేస్తే అయ్యా అది ఏంటంటే ఎవరితో ఇప్పుడు ఎలా ఉంటది అంటే అండి ఒక హౌస్ లోకి వెళ్ళినాక మనకి మన మనస్తత్వానికి గాని అందరూ మనకి ఫ్రెండ్స్ అయిపోరు ఈవెన్ దో మీరు ఆల్ మన ప్రతి ఒక్కరు ఫ్రెండ్ అవ్వరు ఎందుకంటే మన ఆలోచనలకి తగ్గట్టుగా మన వాళ్ళకి మనకి కొన్ని ఏవో కొన్ని పాయింట్స్ కలిసి అలా ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాం సో అలా ఫ్రెండ్షిప్ ఇప్పుడు స్టార్మా గ్రూప్ ఒక ఫ్రెండ్షిప్ అయిపో ఒక గ్రూప్ అయిపోయింది సో వాళ్ళ తర్వాత వీళ్ళు వీళ్ళకి ఎవరు నచ్చారో వీళ్ళందరూ ఒక చోట ఉండేసరికి వీళ్ళది ఒక గ్రూప్ అయిపోయింది గ్రూప్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కడో ఒక చిన్న చిత్తక ఏదో ఒక టాస్క్ లో హెల్ప్ చేసుకోవడం అనేది డెఫినెట్ గా జరుగుతుంది వాళ్ళు చేస్తున్నారు వీళ్ళు చేస్తున్నారు సో మనం ఎవరిని తప్పు పడ్డానికి లేదు ఇప్పుడు ఇద్దరు చేస్తున్నప్పుడు ఎవరు ఎవరో ఒక్కలే చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని తప్పు పట్టాలి ఇద్దరు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఓకే ఎవరికి నచ్చింది సలహాలు కాకపోతే శివాజీ గారు ఏం చేస్తారంటే గైడెన్స్ ఇస్తారు నువ్వు ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉంటే నీకు గ్రోత్ కి పనిచేస్తుంది అని చెప్పి పాజిటివ్ వేలో ఆలోచి చెప్తారు గైడెన్స్ ఇలా నామినేట్ చెయ్యి అని సలహాలు ఇవ్వరు కానీ ఆ గ్రూప్ లో వాళ్ళు వీళ్ళ నామినేట్ చేద్దాం వాళ్ళ నామ్ చేద్దాం అని చెప్పి చెప్పుకుంటారు వీళ్ళ గ్రూప్ లో అదేనండి మరి ఏజ్ గొప్పతనం అండి ఏజ్ గొప్పతనం అలాగే లక్ష్మి అలాగే లక్ష్మి గారు నాకైతే మాత్రం బ్యాలెన్సింగ్ పవర్ అస్త్ర టాస్క్ లో ప్రశాంత్ గారు గెలవడం ఎలా అనిపించింది అంటే ఆ ముగ్గురు నిలబడ్డప్పుడు చూడండి యావర్ గారు 
అసలు అప్పుడు ఆ పేడ కొట్టేటప్పుడైనా అసలు ఎంత నిజంగా ఎంత ఓర్పుతో ఉన్నారో అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఆ చేత పట్టుకున్నారండి ఆల్రెడీ పట్టుకున్నారు ఓకే గెలవాలని కలిసి ఉంటే ఇదేంటంటే ఇంకొంచెం మానసికంగా కూడా ఉండాలి పట్టుకోటానికి గట్టిగా కొంచెం టెన్షన్ పడ్డామంటే మనం వదిలేసేస్తాము బట్ ఇంకోటి ఏంటంటే లక్ కూడా ఉండాలండి అలాగే శివాజీ గారు ప్రశాంత్ గారికి చెప్పింది కూడా నాకు కూడా చాలా బాగా నచ్చింది తర్వాత ఆయన ప్రశాంత్ గారు గెలిచిన తర్వాత ఆయన కొంచెం ఏడుపుతోటి నేను గెలిచానా అని అన్నారు కదా అది ఆ మూమెంట్ నాకు కూడా నచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుజి గారు మీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు అనాలసిస్ చాలా బాగా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చేస్తూ ఉన్నాము కలిసి ఇద్దరం ఒపీనియన్స్ చెప్పుకుంటా సరదాగా బాగుంది కదా చాలా బాగుందండి నాకు కూడా ఫస్ట్ టైం ఇలా చెప్పడం మీతో కలిసి ఇలా చెప్పడం నిజంగా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఓ నేను ఇంతగా అబ్జర్వ్ చేశానా అన్నట్లు అనిపించింది మీరు అడుగుతుంటే క్వశ్చన్స్ నేను చెప్తుంటే చాలా బాగా అనిపించింది చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సుజి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే సుజి మంజరి ఛానల్ ని అలానే అలా అమెరికాపురంలో ఆర్జే సుజి ఛానల్ కూడా లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేస్తే ఈ వీడియో మరింత మందికి రీచ్ అవుతుంది అలానే బెల్లైకాన్ లో ఆల్ క్లిక్ చేయండి రెండు ఛానల్స్ కి అలానే మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి మీరు లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సృజన మంజిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ అలాగే అలా అమెరికాపురంలో ఆర్జే సుజి ఈ రెండు ఛానల్స్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేసి లైక్ కొట్టేసేసి కామెంట్ పెట్టండి మీ కామెంట్స్ తీసుకొని మేము ఇంకా ఎలా అంటే మిమ్మల్ని ఎలా ఆలరించాలి మీకు ఎలా చెప్పాలి అనే ఇంకా 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 వాడి వేడిగా సూపర్ గా ఏదో అంటారు కదా వేడి వేడిగా బజ్జీలు అలా తీసుకొచ్చి పెడతాం అనమాట తప్పకుండా అలానే చూస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ అలానే మీ కామెంట్స్ కూడా పెట్టడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్